sou o pastor Sebastião da Silva, da Comunidade Evangélica Consagrada em Cristo. Eu vou ler uma palavra enquanto está no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 a seguir. Peço a tua atenção, quero transmitir uma mensagem de fé, de esperança para a sua vida. A palavra é registrada no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, nos diz assim. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse, não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que levavam, disse, Moço, a ti te digo, levanta e anda. Com essa palavra eu quero transmitir uma mensagem a você, crendo que Deus sempre fará algo novo na vida daqueles que, que ouvem a sua palavra e creio também que Deus tem uma palavra nova, inovadora para a sua vida. Essa mulher viúva, mãe de um único filho, e o filho faleceu e ela saindo de casa e indo para o cemitério para sepultar a criança, acompanhada de uma multidão. E logo em seguida, logo na entrada do portão da cidade, Jesus chega e de longe avista essa mãe, essa viúva, e então vai ao encontro dela e quando a vê chorando, diz, mulher, não chores. Eu creio que neste momento a mulher diz, Senhor, mas como não vou chorar se estou levando o meu único filho para sepultar e estou com dor de mãe. Mas Jesus vai e dirige-se dirige ao, ao esquife, toca no esquife e fala ao menino, levanta menino, né, receba a vida. E aí o menino, acontece que o menino ressuscita e ele devolve a sua mãe, né, o filho vivo, normal, como era antes. Eu creio que a única coisa que essa mãe é, 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 havia pensado eu imaginava que ela voltaria para casa com o filho. Talvez ela saiu de casa com um pensamento né, de que voltaria para casa e, e, e teria então na lembrança que um dia ela teve um filho. Mas, é, ao, ao, ao ela ter esse encontro com o Senhor Jesus, Jesus mudou sua forma de pensar e dizendo assim, mulher, você vai voltar para casa e não vai viver mais de lembrança de que um dia você teve um filho, mas sim você viverá de realidade. O teu filho, aquilo que você, que é a tua alegria, teu prazer de viver, ele voltará contigo para casa e você será muito feliz. Quem sabe você que também está vivendo um momento e, e de, de dores, de choro, de lágrimas, o Senhor Jesus, através dessa palavra, dessa mensagem, ele também fala para você não chorar, mas levantar a tua cabeça e ter uma vida diferenciada, porque a alegria do Senhor chega até você neste momento. Então não temas, não se preocupe, assim como aquela viúva. Ela sai de casa acompanhada de uma multidão que nós denominamos uma multidão de, de tristeza, de choro, de, de angústia. Ela tem um encontro com a outra multidão que era liderada pelo Senhor Jesus, que nós denominamos a, a multidão da alegria, da ressurreição, da transformação, a multidão do sucesso, a multidão de vidas, vida nova. Eu quero convidar você a fazer parte desta multidão, da alegria, da, da, da alegria na família, na casa, é, com os filhos, com o esposo, com a esposa, porque o Senhor Jesus fazendo, ele faz parte dessa multidão. E quando Jesus chega ao ambiente, esse ambiente se torna um ambiente saudável, cheio de alegria, cheio de paz, um ambiente favorável. Por isso nós nos alegramos quando falamos dessa palavra, porque vemos ali um resultado positivo, um resultado transformador. Quando essa mãe, ela sai de casa chorando, triste, abatida, é, é, rumo ao cemitério ela ao encontrar com o Senhor Jesus ela tem uma, ela tem um, uma, uma, vida, uma vida nova 
uma vida transformada, ela tem uma nova, uma nova realidade de vida. E é o que o Senhor Deus sempre proporciona às pessoas. Ele sempre tem uma nova realidade de vida para o ser humano. E como nesta, nesse momento, nesta oportunidade em que você me ouve falando dessa palavra poderosa, de ressurreição, de vida nova, de alegria, de uma nova realidade de vida, é o que o Senhor Deus está preparando para você neste momento. Então peço a você, levante a tua cabeça, pode crer que com certeza, quando nós abrimos o nosso coração e atentamos para a sua palavra, ela não volta vazia, mas conforme a praça ao Senhor. Então levante a tua cabeça, crê e acredite, porque uma, uma realidade de vida nova, é um, uma, uma nova realidade de vida é o que o Senhor Deus tem preparado para você. Eliminando a angústia, é, eliminando a tristeza, o choro, é, o, o abatimento e fazendo com que você possa levantar a tua cabeça e andar de cabeça erguida, glorificando ao Senhor, tendo alegria, tendo prazer em viver na sua casa, no seu bairro, na rua onde você mora, o sucesso, a bênção de Deus, ela estará sobre a tua vida. Assim como a, a, a viúva de Naim, ela volta para casa, voltou para casa acompanhada do seu filho, que era a sua razão de viver, que era a sua alegria, o seu prazer de vida, Nesse, eh, o Senhor Deus também, eh, através de sua palavra, ele faz algo novo acontecer na sua vida. No livro de João, capítulo 2, também encontramos um outro relato, em que o Senhor Jesus se fez presente numa festa, numa festa, e quando ali acabou o vinho, que representa a alegria, que tipifica a alegria, é, então o Senhor Jesus ele transforma a água no vinho, em vinho, e o vinho então, é, e, a, e a alegria, o prazer, e, é, o prazer da alegria, da felicidade, ele volta naquela casa novamente. Da mesma forma que nós. É, vemos esse grande acontecimento também no livro de João, capítulo 2. Nós sabemos que quando Jesus se faz presente no ambiente, o ambiente se torna diferente. Eu quero que você é, é, tenha uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de alegria. É, por isso eu venho aqui trazer essa mensagem, essa reflexão da palavra do Senhor Jesus para que tu tenhas uma vida diferenciada e o ambiente aí onde você está seja um ambiente saudável, cheio de alegria, cheio de paz, um ambiente realmente diferente, porque onde o Senhor Jesus se faz presente, o ambiente é diferente. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Como diz o Salmos, no Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará e fará cumprir o que deseja o teu coração. Então se você tem um desejo bom, um desejo de sucesso na sua vida, um desejo de transformação, quem sabe, em, em, na sua família para melhor, Deus é, é o Senhor que faz cumprir o que deseja o teu coração. Então acredite, levante a tua cabeça, é, tenha, tenha certeza e convicção de que o que, está, o que deseja o teu coração o Senhor fará cumprir para a glória do nome de Jesus e para que a sua vida seja uma vida abençoada, tanto, uh, tanto da a, a tua vida como dos teus e dos que também estão em tua, em tua volta ou, e que vivem juntamente com você, também terão uma vida abençoada. Porque esse é, é, o, é, o, é o querer do Senhor para todos aqueles que ouvem e acreditam na sua palavra. Então levante a tua cabeça... Creia porque entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele fará acontecer aquilo que você está precisando. Talvez seja uma cura, talvez seja é, a solução de um problema familiar, ou na empresa, ou no teu trabalho, onde você está precisando, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Então acredite no Senhor Deus, tome posse da tua bênção, porque Ele é o Senhor que fará, cumprir o que deseja o teu coração, assim suprindo as tuas necessidades. Não tenha medo, não temas, não temas porque o Senhor é aquele que te toma pela mão, te fortalece e fará cumprir aquilo que você precisa e está querendo 
que estão almejando para a glória do nome do Senhor Jesus. Então levante a tua cabeça, porque a multidão do Senhor Jesus, que é a multidão do sucesso, a multidão da paz, a multidão da alegria, a multidão que faz com que nós tenhamos o prazer de viver com a cabeça, com, com, com alegria no nosso coração. E o sucesso então estará conosco, ele estará contigo em todos os dias da tua vida, porque assim é promessa do Senhor Deus para a sua vida. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta abre. E neste momento a porta está se abrindo para você. A porta que você está precisando, precisando, ela está se abrindo. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas sim conforme a praza ao Senhor. E o querer de Deus é cumprir o que deseja o teu coração. O querer de Deus é fazer com que o choro, se, é, o choro venha a cessar na sua vida. Como diz o Salmo 30, número 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. E eu acredito que o teu amanhecer chegou, a, a tua alegria chegou, a tua vitória chegou, a tua conquista ela está chegando até você, como hoje é o final do teu choro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Então, querido, levante, pode tomar posse da tua grande vitória, porque o, o choro deixa de existir, mas a alegria chega até você em o um nome de Jesus. A viúva, ela sai de casa chorando, indo até o cemitério, mas logo na entrada da cidade, Jesus vai até ela e dá um basta no choro, dá um basta na tristeza e ainda dá a ela um presente que é o menino de volta o menino, a ressurreição do menino, e ela volta para casa abençoada, cheia de alegria, cheia de vitória, em nome de Jesus. Então, querido, eu digo a você, levante a tua cabeça, crê, acredite, tome posse da tua bênção, porque grandes coisas o Senhor fará acontecer na sua vida. Eu gostaria de orar, fazer uma oração, uma pequena oração ao teu favor, crendo que Deus estará abençoando, segundo a palavra que você ouviu. Grandioso Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento eu quero pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre todos aqueles, ó Deus, que me ouviram e que prestaram atenção na Tua Palavra. Estendo a Tua mão saradora, sarando, curando, libertando e operando sinais, prodígios e maravilha. Meu Deus, que tudo seja feito para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, estenda a Tua mão sobre esta pessoa para que ela receba de Ti, o melhor neste momento, em o um nome de Jesus Cristo, teu Filho. Assim eu oro, crendo e certo da vitória. Amém e amém, Senhor Jesus.